，凌晨四点去山顶看云海，你脑子有泡吧？哪有女孩子骑机车的？你真搞不懂你。好端端在跑出去淋雨，你疯了？分手吧，我不想和神经病谈恋爱。或许我真的不适合谈恋爱，毕竟世界上没有一模一样的人，我也没什么可能成为那个能够拥有灵魂伴侣的幸运儿。与其执着的等待不可能，不得不如就顺应现实。各方面跟你挺般配，你跟人好好聊聊，妈就不进去了啊！知道了，快去吧，快去吧。你好，我是刘阿姨介绍来的，我叫朱荣炳，二十六岁，本地人。嗯，谢谢我妈都告诉我了。哦、嗯呃，你看看喝点什么？你也喜欢机车？对啊，我有辆仿赛事川崎四百。我之前也想买那个来着，但是还是觉得有点贵，最后就买了铃木二五零 S 二。铃木那款也很帅，要不周末去跑山吧、嗯？好啊，正好有段时间没去了。但没想到意外发现，和眼前这个陌生人竟一见如故。他懂我的奇奇怪怪是吧？刚下雨了。是啊，肉吗？真的。懂我没说出口的心声。哎，小心！谢谢你，小伙子，好人一生平安。没事的，奶奶。甚至，哎，我看到流星了，你们看到了吗？啊，没有啊。我也没看到啊，看错了吧？你奶奶看你啊！懂我心底里藏匿的脆弱。后来，我们半年就准备结婚了。为什么呀？因为我确定我再也找不到一个像他一样懂我的 soul mate 了。我不信，你怎么能证明他就是你的灵魂伴侣？这还不简单？喂，荣炳，你在哪儿呢？在家呢。那我们订凌晨的票去看海吧。啊，今天可能不太行。啊？为什么？因为。荣炳，我还有事儿，先不跟你说了。果然就是个只图新鲜感的渣男。走，我带你去找他算账。小乔，你怎么突然回来了？你这是……没想到还是没瞒住啊！哎呀，那还不赶紧的？小乔，认识你之前，所有人都不理解我，我觉得这辈子就我一个人凑合过算了。但认识你之后，我才明白，原来灵魂伴侣是真的存在。我很庆幸我能遇到真爱，我愿意用一辈子去珍惜你。小乔，可以。我愿意。我是说，我愿意嫁给你，做你永远的 soul mate。灵魂契合的过程，何尝不是一次冒险？但爱是给勇敢者的奖励。共鸣过的灵魂比热吻更为治愈。那天和男朋友一起去给他妹妹过生日，纪念日还是我生日，你都叫小小来。我只是想着热闹一点，我已经拿着哪想得到这些啊？你天天这么多事，你累不累啊？生日你一个人过吧，他们还等着我打台球呢。哥，嫂子，你过生日他就这么走啊？没事儿，咱们吃。他平常就这么对你的吗？哎呀，哥，他就是个直男，他没有。别傻了，哪个男生不知道女生生气是要哄的？没想到他一直都是明白的。我刚都生气了，你就不能哄哄我吗？啊，我都不知道你生气了，怎么了？你刚才干嘛一直给欣欣夹菜呀、啊？你难道看不出来他是故意的吗？我就是个直男。拿走你们女生的这些小心思，再说这些不开心的了。我们先来尝尝建伟买的蛋糕吧。不是你们在一块这么久啊，他不可能还不知道你对芒果过敏吧？他估计就是忘了跟店家说了，直男嘛，都有点。你就别再替他找理由了，他根本就是没把你放在心上
，我回来了。我的芋泥奶茶呢？哦，我去店里看了，有好多种芋泥奶茶，我不知道你要哪种，所以就没买。那你怎么不拍照问问我呀？我想喝好久了，要不是外卖点不到。就是个奶茶嘛，我哪知道那么多？你就别为难我一个直男了，好吗？别再骗自己了，他这种假直男不值得你这样。是啊，这种假直男确实不值得我再委屈自己了。蛋糕还是吃我买的吧，他不陪你啊，哥会一直陪你的。这个蛋糕和藕类都是我送给妹妹的心意，不知道你这个当哥哥的又做了什么呢？这不是咱们一起的吗？我又不知道你们女生喜欢什么礼物。刚说了别人装直男，你就用这套说辞，不觉得可笑吗？不过你的话确实让我清醒了，你从来不值得我的真心。分手吧。其实根本没有所谓的直男，他不在意细节，不在意你说的话，归根结底就是因为不够爱你。小长假那天，准备和女朋友一起开车回老家。等一下。却没想到，女发小居然跟了过来。荣敏哥哥，幸好赶上了。你们今天回老家，顺便带我一程呗。瞧，你别误会啊，我没叫他。没事啊，是弄带的人家呢。还是嫂子大方啊，不过我有点晕车，得坐副驾。嫂子肯定不会介意的，对吧？哎，你还是可以啊。不过别忘了把你贴在镜子上的双眼皮贴清理干净，太脏了，我不想碰。不知道从什么时候开始，他对我越来越不在乎。听说情侣一起进寺庙祈福就可以在一起一辈子。那这里应该挺灵的，我们快进去吧。哎，我都陪你看电影了，就别墨迹了。明哥还等着我打游戏呢。我没想和你去，我要进去求保事业的手串。你自己先回去吧。哎，前面就是那家手工店，我们去看看吧。什么手工店？就是我们之前约好一起去做情侣戒指的那家，太麻烦了，要去你自己去了，我还要回去看比赛呢。我们不是说好一起去看落叶拍照的吗？你怎么了？喂，你好，是朱荣扁先生吗？是。您信用卡有个一万二的账单已经逾期了。走，我这个月没乱买东西，这次是因为项目定款有点多，报销一直没下来。你放心。我一直催着财务呢，肯定不影响我们的正常生活。你不用跟我解释，你自己处理就行。你上个月的信用卡欠了那么多，怎么还买这么贵的东西啊？你一直这么超前消费，我们以后还哪有钱结婚啊？这不是还有你吗？再说了，结婚也还早着呢，着什么急？可是你先你少说两句吧。我新买的模型也到了，有这功夫还不如去快递站帮我取回来。荣敏哥哥，你快跟嫂子解释一下呀！你赶紧去弄干净吧，我们这次也不方便在你。李刚，李刚，你这是干什么？你就别上了，我的车好不容易干净一回，不想再装垃圾。瞧，别闹了，我爸妈在催，他们还等着咱们回家吃饭呢。我没跟你闹，我现在要回我自己家。走吧。后来我想要的样子他都有，只可惜他却不属于我